எல்ஐசியை வந்து தனியார் மயமாக்குறாங்க ப்ரைவேட் பண்ணுறாங்க எல்ஐசியை லிஸ்ட் அவுட் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்றது எங்கே திரும்பினாலும் ஒரே கூக்குள்ளாக இருக்குது உண்மை என்ன உண்மை வந்து எல்ஐசியை ப்ரைவேட் பண்ணலை எல்ஐசியை லிஸ்ட் அவுட் பண்ணலை சில விஷயங்கள் நம்ம டீப்பாக பார்த்தோமா புரியும் நேற்று ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் தன் உரையில் சொன்ன அந்த வரிகள் ரொம்ப முக்கியம் கவர்மெண்ட் டு செல் பார்ட் ஆஃப் இட்ஸ் ஸ்டாக் இன் எல்ஐசி வயா ஐபிஓ தான் சொல்லியிருக்காங்க எல்ஐசியை நாங்கள் வந்து லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுறோம்னு நம்ம சொல்ல அவங்க சொன்னது வந்து எல்ஐசிலிருந்து எங்களுடைய போர்ஷன் இருக்கு இல்லையா அந்த போர்ஷனை தான் நாங்கள் பண்ணலான்னு இருக்கோம் அப்படின்றாங்க இது ஏன் பண்ணுறாங்க எதுக்கு பண்ணுறாங்க அது அவசியம் என்ன அப்படின்றத சில விஷயங்கள் நம்ம பார்க்கணும் இதனால் எல்ஐசிக்கு கெட்டதா நல்லதா கஸ்டமருக்கு நல்லதா கெட்டதா இதெல்லாம் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு நண்பர்களே எப்போதே ஒரு விஷயம் வரும்போது மூன்று வகையான மக்கள் இருப்பாங்க அப்போ எப்பவுமே நெகட்டிவாக பேசுவாங்க ஏன்னா மைண்ட் செட் நெகட்டிவாக இருக்கிறவன் சின்ன விஷயம் கிடைச்சா பெருசு ஊதாது பண்ணுவான் ஒரு நிறுவனத்தை பிடிக்காதவன் சின்ன விஷயம் வந்து பெருசு பண்ணுவான் தென் காம்படிட்டர்ஸ் இந்த மூணு பேருமே வந்து எந்த ஒரு சின்ன விஷயம் வந்தாலும் அதை புதகணம் பண்ணுவாங்க தென் அஃப்கோர்ஸ் சொல்லவே வேண்டாம் மீடியா இந்த மீடியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு பரபரப்பாக சில விஷயங்கள் பேசினா தான் ரேட்டிங் ஸோ அதனால் வந்து அவங்க பண்ணுவாங்க உண்மை நிலவரம் என்னன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எல்ஐசி வந்து அரசாங்கம் சார்பு நிறுவனம் இது ஓனர்ஷிப் வந்து கவர்மெண்ட் இருக்கு உண்மை அப்போ என்டையர் ஓனர்ஷிப்பு கவர்மெண்ட் வேறு ஆமா இருக்கு அப்படி இருக்கும்போது ஏன் எல்ஐசி வந்து ஒன்லி ஃபைவ் பர்சன்ட் கவர்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க இது ஒரு கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு இல்லையா அப்போ நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் யார் வச்சிருக்காங்க தோ இட் இஸ் அ கவர்மெண்ட் கம்பெனியாக இருந்தாலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் நாட்டுடைமை ஆக்கும்போது ரைட்டா ஸோ நாட்டுடைமை ஆக்கும்போது எல்ஐசி வந்து அஞ்சு கோடி பணத்தை போட்டாங்க தென் பல தரப்பட்ட ப்ரைவேட் கம்பெனிஸை ஒன்னா சேர்த்தாங்க அப்போ அந்த வருஷம் வேல்யூவேஷன் பண்ணும்போது எல்ஐசி வந்து தன் கட்டமைப்புக்காக நிர்வாகத்துக்காக அரசாங்கம் கொடுத்த அந்த அஞ்சு கோடி என்பது எல்ஐசி கட்டிருக்கிற டோட்டல் சொத்துல ஃபைவ் பர்சன்ட் மீது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ப்ரைவேட் கம்பெனி வந்து அசட்ஸ் பாலிசியோடைய பெய்டப் வேல்யூ அந்த கேஷ் வேல்யூ இதாக தான் இருந்தது அப்போ அதெல்லாம் யாருக்கு சொந்தம் மக்களுக்கு சொந்தம் அப்போ தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் மக்களுக்கு சொந்தம் இதை நிர்வகிப்பதற்காக அரசாங்கம் அஞ்சு பர்சன்ட் கொடுத்தாங்க இந்த அஞ்சு பர்சன்ட் ஷேர் தான் நம்ம வருஷ வருஷம் அரசாங்கத்துக்கு கொடுத்துட்டு இருக்கோம் சென்ற வருடம் இந்த ஃபைவ் பர்சன்ட் ஷேராக வந்து எல்ஐசி கவர்மெண்ட் கொடுத்தது ரெண்டாயிரத்தி அறுநூத்தி பதினோரு கோடி நீங்கள் கேள்வி கேட்கலாம் இவ்வளோ பெரிய ஃபைவ் பர்சன்ட் ப்ராஃபிட்டை ரெண்டாயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பத்தோரு கோடி அறு பதினோரு கோடி கொடுக்குறாங்களே இந்த நேரத்தில் அரசாங்கம் தன் கையில் இருக்கிற தன்னுடைய ஷேர் ஃபைவ் பர்சன்ட்டை ஏன் வந்து ஒரு போர்ஷனை கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு போகும்போது சின்ன ஒரு விஷயம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஒவ்வொரு முறையும் அரசாங்க பட்ஜெட்டை போடும்போது அந்த பட்ஜெட் வந்து பெரும்பாலும் டெஃபிசிட் பட்ஜெட் தான் இருக்கும் பற்றாக்குறை பட்ஜெட் தான் இருக்கும் சரி இந்த பற்றாக்குறை எப்படி நிறைவேற்றுவாங்க எப்படி நிறைவேற்றுவாங்க பெரும்பாலும் கடன் வாங்குவாங்க வேர்ல்ட் பேங்க்கில் பெருசாக கடன் வாங்குவாங்க அதுக்கு வட்டி கட்டுவோம் சமீபத்த அரசாங்கம் இந்தியா ஒரு வல்லரசாக மாற்ற வேண்டும் அப்படின்னு முயற்சிக்கும் போது இந்த கிரெடிட் ரேட்டிங் கிரெடிட் ரேட்டிங் சொல்லுவாங்கல்ல அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா நிறைய கடன் வாங்கும் போது அது வரமாட்டேன்றதுக்காக சமீபத்தில் கடன் வாங்குறதில்ல இது எப்படி எப்படி உதாரணமாக சொல்லலாம் இப்போ நீங்கள நானும் ஒரு நிறைய சொத்து வச்சுருக்கோம் அவசரத்துக்கு திடீர்னு ஒரு பெரிய செலவு வரும்போது ஒன்று கடன் வாங்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம கட்ட சொத்தை ஒரு சின்ன போர்ஷனை வைக்கலாம் ரைட் ஸோ இதுதான் இப்போ அரசாங்கம் பண்ணுது அரசாங்கம் தன் கையில் இருக்கிற அந்த அஞ்சு பர்சன்ட் சின்ன போர்ஷன் உதாரணத்து பாருங்கள் சமீபத்தில் எல்ஐசி உடைய மார்க்கெட் வேல்யூ புக் வேல்யூ வந்து நம்மளுக்கு வந்து மூணு லட்சம் முப்பத்தி ஒரு லட்சம் கோடிகள் அப்படின்னு சொன்னால் கூட மார்க்கெட் வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தஞ்சு ஆயிரம் ஐம்பத்தஞ்சு ஆயிரம் லட்சம் கோடிகள் சொல்கிறோம் ஐம்பத்தஞ்சு லட்சம் கோடிகள் சொல்கிறேன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் குரோஸ் சொல்கிறேன் இதில் அரசாங்கத்துடைய ஷேர் ஃபைவ் பர்சன்ட் அப்படின்னு போது ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் லேக்ஸ் குரோர்ஸ் வரும் டெஃபிசிட் வந்து டூ டூ லேக்ஸ் குரோர்ஸ் தான் டோட்டலாக இந்த ரெண்டு லட்சம் கோடியும் எல்ஐசி கட்ட மட்டும் தான் எடுக்கணும்னு ஆசைப்படலாம் அரசாங்கம் ஒரு ஏழு எட்டு கம்பெனி அவங்க ஆசைப்படுறாங்க அதில் எல்ஐசி ஒன்று ஆக என்னுடைய பார்வையில் அரசாங்கம் தன் கையிருப்பான ஃபைவ் பர்சன்ட்லேருந்து ஒரு ஒரு பர்சன்ட் கொடுத்தாவே போதும் அரசாங்கத்துக்கு தேவையான பணம் வந்துடும் போது ஓகே சரி இதனால் எல்ஐசி ப்ரைவேட்டாக கிடையாது ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் கவர்மெண்ட் கம்பெனிஸ் ஃபார்ட்டி நைன் பர்சன்ட் பப்ளிக் ஏற்கனவே கொடுத்துருக்காங்க பட் ஹோல்டிங் பை தி கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ரன்னிங் பை கவர்மெண்
எல்ஐசி அரசாங்க நிறுவனமா ஸ்டார்ட் பண்ண நிறுவனம் இருக்கும் போது அது கட்டமைப்பு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் போது இதனால பாலிசி ஹோல்டருக்கு என்ன லாஸ் எந்த லாஸும் கிடையாது வருஷம் வருஷம் நம்ம வந்து ஏறக்கூடிய ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கோடி மூவாயிரம் கோடி வந்து லாபம் கொடுக்குறோம் அந்த மூவாயிரம் கோடி யாரு கூட ஃபைவ் பர்சன்ட் ஷேர் அரசாங்கத்துக்கு கொடுக்குறோம் அதுல இருந்து ஒரு ஸ்மால் போர்ஷன் மக்களுக்கு போக போகுது இதுல பிளஸ் மைனஸ் என்ன எந்த மைனஸும் கிடையாது பேசுறதுனாலதான் மைனஸ் பிளஸ் என்ன எல்ஐசி சோஃபா தன்னோட அக்கௌண்ட்ஸ் வருஷம் வருஷம் அரசாங்கத்தை தான் சப்மிட் பண்ணும் யாரும் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இப்போ ஏதோ ஒரு ஒரு பர்சன்ட் ரெண்டு பர்சன்ட் வெளியே போறதால பப்ளிக் சொல்ல வேண்டிய கட்டாயம் வருதுல்ல இது எல்ஐசியோட கட்டமைப்புக்கு நல்லது ஒன்ஸ் இன் த்ரீ மந்த்ஸ் நம்ம நிர்வாக தமிழ் சொல்ல வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கு ஸோ ஒரு கிரெடிட்டபிலிட்டி வந்து ஒரு மயம் வரும் இந்த பயத்துல நம்ம நிர்வாகத்துல ஒன்னும் சரி பண்ணிக்க முடியும் இன்னும் குவாலிட்டியா சில விஷயம் மாத்திக்க முடியும் அதிகமான லாபத்தை சம்பாதிக்க முடியும் நண்பர்களே எல்ஐசியை யாராலும் அசைக்க முடியாது காரணம் நம்ம கிட்ட த்ரீ டயர் சிஸ்டத்தை வச்சு ஒர்க் பண்றோம் த்ரீ டயர் சிஸ்டம் என்ன ஃபர்ஸ்ட் சாவரின் கேரண்டின்றது நம்ம ஒன் டயர் நம்பர் டூ சால்வன்சி மார்ஜின்றது நம்பர் டூ டயர் தேர்டு நம்மளுடைய ஃபைனான்சியல் ஸ்ட்ரென்த் த்ரீ இந்த மூணுமே ஒன்று சேர்ந்த நிறுவனம் உலகத்தில் யாருமே கிடையாது சவரின் கேரண்டி அரசாங்கத்துடைய கேரண்டி அது ஓகே ஒத்துக்கிறேன் இரண்டாவது சால்வன்சி மார்ஜின் நமக்கு எவ்வளோ லேபிலிட்டி இருக்கோ அதுக்கு வந்து எல்லாமே ஒப்படைச்சாச்சு ஆல்ரெடி மூணாவது என்ன வகையான ஸ்ட்ரென்த்தை வச்சுருக்கோம் ஃபைனான்சியல் ஸ்ட்ரென்த் வச்சுருக்கோம் எத்தனை கோடி சொத்துக்கள் இருக்கு எவ்வளோ வந்து நம்ம கேபிட்டல் ரிசர்வ் வச்சிருக்கோம் வேறு யாருக்கு இருக்கு ஒருவேளை இது நடக்காது இப்படியே கற்பனை பண்ணிக்கும் ஒருவேளை எல்ஐசியை டோட்டலாகவே ப்ரொவைட் பண்ணா கூட என்ன பிரச்சனை ஒன்றுமே கிடையாது ஒரே ஒரு விஷயம் வெளியே போங்க என்ன அந்த சோவரின் கேரண்ட் விஷயம் இருக்கு இல்லையா நாளைக்கு ஏதாவது சிக்கல் ஏற்பட்டால் அரசாங்கம் பணம் தரும் விஷயம் இருக்கு இல்லையா இந்த அறுபத்தி எழுபது வருஷம் நம்ம யூஸ் பண்ணுமா ஒன்னும் எத்தனை வருஷம் எல்லைக்கு அது தேவைப்படாது காரணம் நம்ம கட்டமைப்பு பைனான்சியல் கட்டமைப்பு அப்படி இருக்கு அதனால இது நடக்க வாய்ப்பே கிடையாது இது பிரைவேட் ஆகுறாங்க எல்ஐசி பிரைவேட் ஆகிடுது தனியார் அப்படிலாம் தயவு செஞ்சு ராங்கா எடுத்துக்க வேண்டாம் ஆக பயப்படுறதுக்கு எதுவுமே கிடையாது இன்னும் சொல்ல போனா ஒரு பாஸ்ட் இந்த ஒரு அரசாங்கம் தன் கையில வச்சிருக்கிற அந்த பங்கல் தான் வெளியே கொடுக்கலாம் முயற்சி பண்றாங்க அதுவே மிகப்பெரிய தொகை வந்து எல்ஐசி மதிப்பு அவ்வளவு பெருசு அதனால் எந்த மாற்றம் வர போறது இல்ல இன்னும் சொல்ல போனா நம்ம கட்டமைப்பு இன்னும் அழகாகவும் சிறப்பாக வர வாய்ப்பு இருக்கிறது இதனால கிளைண்ட்டுக்கு பாதிப்பா எந்த விதத்துல ஒரு பைசா போனஸ் குறைய போறது இல்ல இன்னும் கட்டமைப்பு நல்லா வந்து சிறந்து விளங்க போகுது இதனால வேற என்ன பிரச்சனை எந்த பிரச்சனையும் இருக்க போறது இல்ல சோ ஒரு அரசாங்கம் எல்ஐசிக்கு முதலீடு பண்ணதுக்காக ஒரு பங்கு வச்சிருக்காங்க அந்த பங்கை வந்து பப்ளிக் கொடுக்குறாங்க இது வந்து சோஃபார் கனரா பேங்க் நம்ம வந்து பேங்க் ஆஃப் பரோடா இன்னைக்கு இருக்கிற ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இவங்க எல்லாத்தையுமே ஃபார்ட்டி எயிட் பர்சன்ட் ஏற்கனவே ஷேரை வெளியே கொடுத்துருக்காங்க அதனால் இப்போ ஸ்டேட் பேங்க்கு எதாவது பிரச்சனை வந்துச்சா ஒன்றும் கிடையாது அதனால் எல்ஐசிக்கு எதுவும் வராது பயப்பட தேவையில்லை நம்பிக்கையாக இருங்கள் இதில் பயப்படுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை நம்பிக்கையாக இருங்க இன்னும் போக போக எல்ஐசி மிக பிரம்மாண்டமாகவும் அதிக லாபத்தர சம் கம்பெனியாக தான் மாற போகுது கண்டி கொஞ்சம் கூட மாற வாய்ப்பில்லை என்று கூறி நம்பிக்கை விதைக்கிப்போம் நம்பிக்கையாக இருப்போம் நம்பிக்கை தான் எதிர்காலம் அதுக்கு உண்டான தகுதியான நிறுவனத்தை நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை புரிந்து செயல்படுவோம் இது வணக்கத்துட